Hello, good evening, Carlos Miguel. Hello, good evening, Rodrigo Jose. How are you today, you boys? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm very tired, teacher. Oh, my goodness. But almost, almost we go to bed. <laughs> yes. Don't worry, mister. Time pass fast. El tiempo pasa rápido, so don't worry. <laughs> Let's wait a little bit for the other ones. Vamos a esperar un ratito por los demás, okay? So maybe they join us in a little bit, okay? Tal vez en unos minutos, pues, eh, pues se unen, ¿verdad? So let's wait a little bit. Hello, Ana Verónica. How are you, miss? Hello, hello. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you, miss? I'm fine. And you? Nice. I'm good. Thank you for asking. Ready to start. Hello, Miss Clelia. Welcome. Hello. How are you, Miss Clelia? Fine. And that's, you? That's good. I'm good. Thank you for asking, Miss. Very good. Very good. Okay, so let's give it one more. Well, let's see. What time is it? Let's give the other ones two more minutes, okay? And then we'll start, okay? Hello, Miss Adriana. Welcome. Hello. Oh, bueno, Blanca está ingresando. Hello, Adriana. Good evening. Hello, teacher. How are you, Miss? How are you, Miss, today? Hello, Miss Blanca. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you, Miss? Oh, I thank you. Thank Bye, you. Thank you. Like five. <laughs> oh my goodness. I'm good. Thank you for asking, Miss. Don't worry. Almost, almost, Miss. Almost. Casi, casi. Ya vamos a descansar. So don't worry. And time passes by so quick. No se preocupen. El tiempo pues pasa tan rápido. So don't worry. It's going to be fast. Okay, so let's get started because it's already three minutes and okay, so let's continue and start with today's class. Welcome to the rest. Hello, Karen and Stefania. Welcome. Okay, so let's continue with English for our program basic model number three. Let's uh, continue with this module. My name, one more time, is Lisa Rosmeri Alvarado Martinez. And today it is Wednesday, November 23rd, 2022, right? And uh, well, today we are going to continue with unit number one, company, company identity, okay? And so we are going to continue. And today we are going to talk about some reputations of some um, companies, okay? Because remember that every company has different uh, um, reputations, right? Todas las compañías, como ustedes saben, tienen una reputación, like, for example, unos dicen de que es cara, algunas dicen de que son las mejores, otros que, por ejemplo, algunos de esos de envío de, de domicilio, ay, no, es que fíjate que esta aplicación se tarda un montón, so, o alguna, ah, oh, no, mira, está súper fácil esta aplicación para pedir comida, ¿ves? and so they have some good and bad reputation, reputation, right? So today we are going to talk about that, and also we are going to talk to talk about passive voice, okay? So today we are going to learn that. Vamos a aprender también la voz pasiva. And it's used for objects, okay? Es utilizado para expresar oraciones acerca de los objetos. So we are going to talk about that. 
to a star. Here I have this activity that is called Simon Says, but in this case, it will be the Queen Says, not Simon Says, okay? So what do you have to do? Uh, what you have to do is that I'm going to say something. Lo que vamos a hacer es que yo van a, voy a decirles algo y ustedes lo deben de hacer. Okay, uh, because it's like Simon dice, right? And so in this case, it will be me, okay? And you will do the action, van a hacer la acción. Like for example, Simon says, show me your notebook. Show me your notebook. Well, Miss Alvarado says, show me your notebook. Oh, very good, Nilton, thank you. Notebook, where is your notebook? El cuaderno, donde está? Notebook, notebook, notebook. Oh, very good, Blanca, very good, Karen, thank you, very good. Rodrigo, thank you. Okay, let me see. Uh, the Queens, uh, nice, Diana, very good. Okay, show me, show me. Hmm, show me, show me. The number four. Number four. I'm gonna tell, I'm gonna say numbers too. Tienen que mostrar, ajá, thank you. Vamos, no, le voy a poner penitencia entonces. Como ayer les dije, vea, que les mandé una lista, vea, de la lista que les mandé, me van a tener que decir una de esas palabritas con una oración. Hmm. So let's see, si digo me, que me muestren un número, lo van a hacer con sus manitas, ok? Le puede decir un, un número y ustedes después lo muestran a la cámara, ok? So for example, show me number one. Ah, ok. Uh -huh. Number one. Carlos Miguel, can you hear me? Can you hear me? Sorry. Carlos Miguel, ¿me escuchas? Yes. ¿O me escuchas muy lejos? ¿Qué te no. veo? You good? No. Yes, good. I'm fine. Okay. okay, okay, perfect. Okay, show me, show me number five. Ajá, ajá, very good. Adriana, what happened? Hey, Rodrigo, hmm, I don't know, I don't know. <laughs> Let's see, show me number six. Show me one, three. No les dije eh, mis alvarados seis. <laughs> no les dije mis alvarados seis, solo lo hicieron. Hmm, todos tienen penitencia. No, I'm just kidding, that's okay. Let's see, next one. Eh, show me 10. Mis Alvarado says, show me 10. Ajá. Mis Alvarado says, show me 3. Mis Alvarado says, show me 6. Uh -huh. Ok, Diana, no. <laughs> ok, don't worry. That's perfect. Thank you very much. Thank you for doing the activities. Just to start the class with a very good attitude, okay? Solo para empezar un poquito, okay? Like warming up. Now, uh, yesterday I left you some homework, right? I, el día de ayer les mandé unas frasecitas, okay? Esas frasecitas, como les estaba explicando en la clase de ayer, pues las utilizamos con los, eh, los germs, lo siento, con los germs. Los germs eh, se le dice a los verbos que terminan con ING, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quería que hicieran era que se aprendieran cinco de esas frasecitas, ¿ok? Y eh, pues ahora les iba a preguntar, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. And so I have this game. Tengo un juego por acá en el cual ustedes van a completar eh, esas frases, ¿ok? Con un gerundio, ¿ok? So it would be like this, okay? So you here we have the, the numbers. Aquí tenemos los números como pueden ver, okay? And you will have to say one number. You say, van a elegir un número. So let's start with Mr. Rodrigo. Tell me one number, mister. Uh, number six. Oh, another number, mister. <laughs> mm -hmm. Another one, otro? Uh, number seven. Seven, okay. Okay, here, mister. Recuerda que debe de complementar con un gerundio, un verbo que termine con ing. Okay, so one, two, three, go. Um, many people are nervous about uh -huh. uh, making the exam. Oh, very good, mister. Thank you. Excellent. 
Let's go. Um, in the next one, it would be Adriana. Tell me one number, Adriana. Mm. Two. Two, okay. Okay, Adriana. Recuerda, debes de complementar con un verbo con ING. Ajá. ¿Qué, ¿Qué significa esa palabra? Capable of, capaz de. Uh, For example, I am capable of learning English. Ok. Mm. Eh, I am capable of. Of dancing, dancing. Ah, oh, very good. <laughs> Excellent, Miss. Thank you for sharing. Very good. Let's go next one. It would be Nilton. Tell me one number, Nilton. Nine. I'm sorry? Nine. 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 Okay. Yeah. Very good, Mister. Let's see here. Like for example, I'm going to give you an example for this one, Nilton. Okay. I never, I never sleep. Drinking. Ah, okay, okay. Tell me. I never. No, pero el primer verbo va a ser normal, okay? Y el último va a ser con ing. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. I never mm -hmm. take. Ajá. Uh -huh. Take what? Medicine. Ah, yeah. Take what? Medicine. After. After uh, aquí puede ser un verbo en ing, me dice. Yes, ¿verdad? exactly, exactly. After taking a shower. Okay, very good. <laughs> Thank you, Mr. Excellent. Don't worry, it's good, it's good completed, so don't worry. Let's see. Yeah. Let's go next one, Ana Marleni. No sé si puedes participar, Ana Marleni. Estoy en mi trabajo aún. Ok, no problem. Ana Verónica. Hello. Yeah. Ok, tell me one number, Miss. Five. Ok, Miss. Here, I'm afraid of. What is mean afraid? Mm, miedoso o como te da miedo algo por ejemplo I'm afraid of flying flying ah, the plane sí, sí. Uh -huh. I am afraid of flying Fly, uh, really? <laughs> no, in planes? really? <laughs> ¿Te, ¿te da miedo? ¿O te, ¿te da miedo la, la ¿cómo la se llama? Oh, ok so, yes, me. so you're afraid of flying Miss Stephanie, very good Thank you for sharing. Let's go next one. Uh, Karen Estefania, just a number, Miss. Number three. A three, okay. Uh huh. Uh, I am not familiar. I am. Mm -hmm. Like, like, what is like you are not familiar with? With. Mm -hmm. With, I am not familiar with. Uh, huh? Con qué no está familiarizada y tiene que recordar. With, uh -huh. Play. Uh -huh. Video. Uh, ¿Cómo se dice videojuego? Play. Video. Video games. Video games. Ajá. Uh -huh. Video games. Very good. Thank you, Miss. Very good job. Let's go with Blanca. Blanca Delgado, tell me one number, Miss. Uh, four. Four. Another number, please, Miss. ¿Qué pasó con el número cuatro? No, it, it tenía no points. 
Yeah, another. <laughs> yeah, yes, you... <laughs> no, another number. Tell me. Uh, number one. Number one. Ah, I am happy about. Yo soy feliz, dice Iván. Uh-huh. Uh, eating. Eating. Eating pupusas. Eating. Uh -huh. eating, eating. No, seafood. Oh, delicious. <laughs> yes. <laughs> That's delicious too. Excellent. Thank you for sharing, Miss Blanca. Let's go next one. Um, it would be Julio. Welcome, mister. 14. 14. Okay. Uh -huh. Oh, wait, wait. Here, mister. I am satisfied with. Yo soy satisfecho with, con. Mm -hmm. I satisfy with, mm -hmm. with my family. No, 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 no. Mm -hmm. I. Mm -hmm. Compartiendo, maybe? Sharing? Sharing. With uh -huh. my family? I am. Satisfy with see with sharing with my family, I guess. So. Uh -huh. I can okay. Say to the both with. Uh, I'm sorry. Yes, you can use that one. I'm okay. Yeah, yeah. Okay, so in this one, look. Remember that after. <coughs> uy, I'm sorry, Mister. Um. So remember, recordemos que después del el bueno en este caso tenemos el satisfied. Después de, demos la proposición with, recuerden que después vamos a utilizar un verbo con ing. Entonces, por eso fue que tendríamos que utilizar ahí sharing and have them. Ok. Let's go next one. And very good, Mr. Julio. It would be next vote. Participan. Carlos Miguel, tell me one number. Um, number 10. Number 10, ok. Okay, this one, mister. Um, I am awful. Eh, translate, please. I am awful at, yo awful. soy malísimo. Malísimo <laughs> o malísimo. Uh -huh. Like, for example, I am awful <laughs> at singing. Okay, for me, at singing. Uh, and you? I am, I am awful at uh, cleaning uh, oh, my Oh, my God. <laughs> Ay, okay, Mister. For very good answer. Thank you. Let's go. Next one. It would be uh, Mister. I oh, know Miss Clelia. Tell me one number, Miss. Eight. Eight. Okay. Great. Okay. This one. Uh, I respect. I respect my friend. For, uh, or, um, for, uh, mm -hmm. porque respeta a su amigo. Think about that, or you, oh, su amiga, whatever, right? So tell me. Uh -huh. mm -hmm. For, for having education, right? <laughs> for so, having education. Uh -huh, having education. Okay. Edu, education. Uh -huh, porque tiene educación, maybe. <laughs> okay, very good. Thank you for completing, Miss. Let's go. Next one. Help me, please. Mr. Jorge Luis, one number, please. Okay, I think he cannot participate then. Sorry, sorry. Oh, okay, <laughs> tell me, mister. Mm -hmm. um, 11. Okay, so this one, mister. I always thank my family for mm -hmm. loving me. Oh, very good. That's good. <laughs> Very good idea, Mr. No, Mr. But that's something natural. <laughs> good, good idea, but good idea. Thank you. Thanks. Let's see. No problem. Let's go, David. Tell me one number, Mr. Welcome, David. Uh, 
12. Mm -hmm. Another number, David, because this one is with 15 points. Mm -hmm. uh, other classmate or other no, number? No, other number, other number. <laughs> mm -hmm. And now, mm -hmm. Mr., you have to participate, huh? 15. 15. Ah, huh. I am excellent at uh, uh, playing guitar. Oh, that's good. Great, Mister. Thank you for sharing. <laughs> nice, nice. Let's go, Miss Diana. Thirteen or sixteen, Diana? Sixteen. Okay. Oh no. <laughs> Thirteen. Okay, this one, Diana. Um, ¿Qué significa? I used to get in trouble for. Yo me solía meter en problemas por, por ejemplo, para mí. I used to get in trouble for touching everything because I used to touch everything. Touch, touch. Touching uh, everything. I was touching. Mm -hmm. I used to go to get in trouble for. Ajá, uh -huh, for. Um, Speak, eh, por hablar mucho. Speaking? Speaking. Speaking too much. Yes, oh. very good. <laughs> Me too, I love to speak. Mm, okay, Mr. Edwin, no problem. Nice, everybody. Thank you for doing the practice with me in this one. As I told you yesterday, this is a little bit of the list that I sent you on WhatsApp, right? Eso era un poco de la lista, no todo, vea, porque era un montón de palabras. Este, que les envié en WhatsApp, espero la hayan leído, okay? Why? Because they are very important, porque eran muy importantes, porque miren, ahí, bueno, y de hecho vamos a ir este, ahí en la lista, pues lo único que debíamos de hacer en la lista que les envié, no estaba tan larga, la verdad, este, ahí decía todavía el verbo to be, más el adjetivo, más la preposición, y de por último el verbo, el gerundio, vea que es el verbo con ng, entonces súper fácil, por ejemplo, la número uno era, I am accustomed to driving a car, ok, for me, right, I am accustomed to driving a car, la siguiente, ¿cómo podría ser? Let's see, vamos, vamos a preguntar. Uh, Karen, number two, what do you think? I am happy about... Karen y Estefanía. I am happy about, about uh -huh. my family. Um, it's good, no. uh -huh. but remember, Jerome, recuerda un verbo con ing. Um, what is your phone number, Serafín? Uh -huh. Sí, dígame, Miss Karen. Sería, I am having about uh -huh. uh, playing. Ah, play. Playing my song. Oh, very good. Playing with your son. Nice. What about you? Vamos a ver a quiénes no les pregunté. Carlos Roberto. El siguiente. Interested in. Interested in. Mm -hmm. Mm -hmm. I am interested in the Mundial. In watching, in watching, in the, watching, in the, watching the mundo. Yes, porque recuerden, vea, que después de la frasecita, verbo con ng, ok? Let's see, next one, it would be Carmen Guadalupe. Next one, be afraid of. Can you tell me one sentence using be afraid of? ¿Qué significa afraid of, teacher? Eh, tener miedo de, tener miedo de. Mm, I am afraid of um, muerte, como morir, como se dice. Of dying. Of dying. Ajá, uh -huh, of dying. Yes, very good. Okay, let's go. Thank you for sharing, Miss. Thank mm, you. Yami Portillo. Who is Yami Portillo? 
I think it's, I think it's, or Jenny's. Jenny's, are you there? Tell me one sentence using be angry at. Be angry at. Angry at significa estar enojado con. Be angry at. I am angry at. O uh, con algo también puede ser. O con alguien. Vaya, miren. Hello, Janice. Ser, eh, Mr. Serafín, ahí lo vi. Ya no lo veo. Se salió quizá. Miren, chicos, este, las frases que les envié el día de ayer, me gustaría, y creo que es de vital importancia, que ustedes las tengan en su cuaderno. Eh, y traducidas. ¿Por qué? Porque esas son frases esenciales para utilizar la, eh, con el gerundio. ¿okay? Y este, veo que algunos pues no, no las leyeron tal vez. Porque si, pues, si nos hubiéramos tomado un segundito para leerlas. Hubiéramos dicho, ay, ¿qué significa esa palabra? Voy a buscarla. ¿okay? Porque es importante, chicos. ¿okay? Ahora, por ejemplo, vamos a aprender un nuevo tipo de verbo. Que es el pasado participio. Y ese sí les voy a dejar. Eh, y les voy a, bueno, y de hecho les voy a compartir una aplicación. En la cual... Ustedes van a encontrar eh, todos los verbos en presente, en pasado. Yes, Mr. Rodrigo. Y en el pasado participio. Uh -huh. eh, sí, disculpe, teacher, que le interrumpa. Este, con los, lo que había puesto el listado, uh -huh. eh, yo agarré un par también para hacer un, unas oraciones. Oh, great. Le voy a decir una para, para ver si está correcto. Si ok, no perfecto. Thank you. Eh, uh -huh. Por ejemplo, con Angry About, uh -huh. eh, hice la oración... She is angry about going to work. Yes, perfect. <laughs> yes, it's okay. good. Uh -huh. <laughs> Para ver si estaba en lo correcto. No, it's perfect. Sí, mm -hmm. wait, let me see. I want to go to the WhatsApp group because I want to use those phrases. Y la siguiente, mister, do you want to share with me? ¿Me quiere, ¿La quieres compartir? Eh, sí. Okay. Hice otra que era eh, tired of. Ajá, uh -huh. ah, oh, ok. Eh, I am tired of working every weekend. <laughs> ok, yeah, <laughs> but it's good, excellent. Yeah, okay. definitely, Mr. Very, very good. Sí, so definitivamente, pues, eh, pues eso era básicamente lo que yo quería. Miren, chicos, es un poco más de, de trabajo, podría se podría decir. ¿Y saben por qué les dejé la, les dejo, le, bueno, al día de ayer les dejé eso extra, porque pues la plataforma ya la habíamos hecho, ¿verdad? La del día de ayer, entonces dije yo, pues vamos a hacer algo extra para poder practicar. Mr. Serafín, ahorita le voy a mandar el link una vez más del grupo para que le dé clic aquí en... What? No me parece, güey. Para que solo le dé clic y se va a unir, ¿ok, Mr.? Ahí está. Vaya, entonces, como les iba diciendo, con la lista que les envié el día de ayer. Wait a second. Se lo voy a mandar por acá otra vez, acá en el chat de Zoom. Teams, les iba a decir, no sé por qué. Uh, and also, I'm going to have it here. Ok. Ok, esa era la lista que les envié el día de ayer, ¿verdad? Entonces, todas esas frases, cuando les dije el verbo to be y les comentaba el día de ayer, pues es el am, el is y el are. Pues utilizamos el, el adjetivo que aparece ahí, más la preposición. Y después, como bien lo dice al inicio, miren, iba un verbo con ing. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque algunos todavía pues tenemos ahí la dificultad de no utilizar el verbo con ng o no sé si es que se nos olvida hmm. entonces lo que quiero y al final de la clase les voy a recordar que quiero que me manden este cinco oraciones con cinco de ellas ok cinco de las frases ahí que era básicamente la, 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 lo que tenían que hacer era aprendérsela entonces pero ahora las van a crear y me las van a mandar en una foto al final de la clase porque ahorita quiero continuar con el tema del, del día de ahora ok 
Entonces al final de la clase le puede recordar las cinco oraciones que debemos de crear con esa lista. Just give me one second. Solo quiero ver si Mr. Mr. Serafín se, puso, se pudo unir. Fíjese que le doy clic al, al link que me envió y solo está cargando y cargando y no. Ok, regáleme su número, mister, para así poder, este, yo lo voy a agregar, creo que puedo yo. Uh -huh. 7879. Uh -huh. 7541. Ok, un segundo, porque ahí voy a volver a enviar la lista y así le cae, lo, lo, pues lo tenga ya usted también. Así que vamos a ver por acá. Ay, no, no lo puedo agregar, pero le voy a mandar la invitación. Bueno. Ok. Give me one second, everybody. Un segundo. Solo quiero completar. No. Ok. And right now, also, I'm going to do attendance section in a few seconds. Ok, vamos a hacer un poquito de asistencia también el día de ahora. Solo un segundo. ¿Por qué más no está en el grupo? ¿O todos ya estamos? Ahí está, Mister, ya se puede unir. Okay, so everybody, I'm gonna pass attendance section and please say presente. Por favor, digan presente. Adriana Gabriela. Present. Thank you. Anna Marleni. Present. Thank you. Blanca Luz. Present teacher. Thank you. Carlos Miguel. Present teacher. Thank you. Carlos Roberto. Present teacher. Thank you. Christian Alexander. Okay. Uh, Claudia Maria. Claudia Maria. I remember that I saw it, but I don't know. Okay. So no. It's Clelia Estela. Present. Thank you. David Emanuel. Present teacher. Thank you. Diana Noemi. Present. Thank you. Edwin Roberto. Present teacher. Thank you. Jenny Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jose Dimas. Present teacher. Thank you. Julio Cesar. Present. Thank you. Karen Estefanía. Present. Nilton Alexander. Thank you. Uh, Nilton Alexander. Present. Thank you. Rodrigo Jose. Present teacher. Thank you. Ruth Rebecca. Present teacher. Thank you. Serafín. I think Serafín. Present. Okay, Present. thank you. Thank you. María Yamilet. Present. Thank you. Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you. Ana Verónica. Present. Marlene Oneida. Present teacher. Thank you. Juan Ezequiel. Present teacher. Thank you very much, everybody, and thank you for being here. Muy bien, gracias a todos por estar acá. Okay, now, uh, let's move on and continue. And just give me one second. I just want to check on something. So yesterday, we were, give me one second. Uh, so we, yesterday, uh, we study the structure, as I told you before, for the gerums of the preposition, okay? 
ayer iniciamos estudiando este tema que eran los gerundios después de preposiciones o los verbos que terminan con ing. So here in your book, in your manual, okay, because it's a manual, okay, you have these eh, organizational sharp, right? Teníamos, tenemos este eh, organiz, eh, organizador. And what do you have to do? It says complete the questions below with the appropriate verb form. And so in also use the organizational sharp to answer the questions. So number one, who is responsible for? How will be the verb over here? ¿Cuál sería, ¿Cómo sería el verbo por ahí? Vamos a ver, who remembers? Who is responsible for? Supervising. Exactly, it will be with ING, supervising uh -huh, the machine operators. Who is in charge of? ¿Cómo sería el siguiente verbo? Checking. Checking, perfect. Number three, who is responsible for? Repairing. Uh -huh. Repairing. Uy, repairing. Next one, number four. Who is accountable for? Selling. Excellent, thank you. Number five, who is in charge of? Assisting. Uh -huh. Assisting. Assisting. Excellent. Thank you. And the number six, who is accountable for? Uh -huh. Managing. Managing. Uh -huh. The whole operation. Very good. Excellent. Okay. Now, you see the organizational sharp. Okay, we have to answer these questions. So, for example, who is responsible for supervising the machine operators? Ah, vamos a ir donde dice machine operators. So, wait, let me see. Okay, machine operator is right here. And who is supervising? We will be the, the chart of supervising. ¿Quién sería la persona que le tocaría estar supervisando esto? Uh -huh. What will be the name? ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuál es el que levante del machine operator? Supervisor. 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 Exactly. Supervisor. Number two. Who is in charge of checking? Wait. Vamos a quitar eso porque me molesta. Ok. So he, who is in charge of checking? So checking the quality of products. Uh -huh. Where is quality of products? Quality control inspector. Mm -hmm. where, where is it, miss? I don't see. Ah, this one, right? Very good. So it would be quality control inspector. Quality control. Spectre. Who is uh, responsible for repairing? Maintenance shift. Maintenance shift. Uh -huh. Maintenance shift. Who is accountable for selling the products? Sales department. Uh -huh. Sales department. Sales department, exactly. Sales department. Who is in charge of assisting, uh, assisting sorry, the um, assemblers? Assemblers, uh, machine operators. Um, no. Hmm. Who is in charge of, I'm sorry? Assemblers. No. Group drivers. Sales de parto. No, aquí miren, porque tenemos acá, sería otra vez supervisor, porque el supervisor, miren, machine mm -hmm. operators, assemblers, and truck drivers. So it would be again supervisor, okay? Otra vez le tocaría el supervisor. It's tough, a lot of work. Next one, and the last one, who is, give me one second. 
who is um, accountable for managing the whole operation. Who is the, uh, in charge of the whole operation? ¿Quién está a cargo de, todo lo, de manejar toda la operación de, according to, to the, this? Who is it? General manager? Exactly. Floor manager. No, well, no. General manager. General manager. Yes, general. exactly. Why? Look, here we have the general manager. He's in charge of everything here. Está en, a cargo de todo, right? So very, very good, okay? Now, just to finish with this activity, okay? We are going to create now our own organizational sharp, okay? Vamos a crear nuestro propio or, eh, organizador and he says here, create a basic organizational sharp about your company, okay? And describe how you and your department relate to the other department. Discuss your responsibilities and who you report to. Okay, and now, but um, it was supposed to be individual, okay, but we are going to do it together, okay? Se suponía que iba a ser individual, pero vamos a hacerlo en parejas, okay, in pairs, okay, in two, in groups of two, <laughs> groups of three it will be, no way. So I was going to recommend you, les iba a recomendar que utilizáramos Jamber, ¿Por qué? Porque pueden compartir, ¿ok? If you like, eh, pues ahí ponen con quién quieren compartir, ¿ok? So, and, y los dos pueden editar en la pantalla de Jamboard. If you have a computer and also a cell phone, I guess. Creo que también con, eh, pueden hacerlo eh, en los teléfonos. Creo que también, solo que tienen que tener la aplicación, ¿ok? And so, what do you have to do? You have to create an organizational sharp, okay? Van a, como les decía, van a crear una, eh, un mapa conceptual, okay? Y acerca de las diferentes jerarquías en una compañía o puede ser de la, del lugar donde trabajan también. Like for example, in my case, okay? The first one, it would be the general, coordinator okay okay so in this case and then the second one i'm going to put in another color it will be um that would be the general we have english coordinator let's say coordinator okay and then we have a supervisor too supervisor and an advisor okay of English, okay, and then the next hierarchy it would be teacher, teachers, and then the last one but not the least it would be students, okay, and then look uh, here you can move it, okay, you can move this like this and like this, and this is, let's say, my organizational sharp, okay? Digamos que este es mi organizational sharp. I don't remember how to how to create the lines, I forgot. <laughs> okay, so you do it like this. You do it beautifully, I, I can't, I'm uh, just having an idea here, okay? And uh, you have to say, what are they responsible to when we come back to the main class, okay? Pero, tienen otra actividad, aparte de crear ese organizational chart, do it super short, lo vamos a hacer super cortito. ¿Por qué? Porque vamos a expresar, we have, we have to say the obligations, what are they responsible to? For example, general coordinator, um, they are responsible of um, giving, giving jobs, let's say, okay? And then the English coordinator, they are responsible for the classes, okay? For teaching the classes, supervisor and advisor of English. They are responsible of teaching new techniques y así, okay? Recuerden que responsible for or of, well, the same that you have in the manual, 
it's very important for giving a, like advice, right? Do we have any questions? No sé si tenemos alguna duda o pregunta of why you have to create o lo que, de lo que tienen que hacer. Levanten la mano quienes tienen a computer, please. Like, okay, Dimas, thank you. Okay, okay. Pero, ajá, la manito que tienen por ahí para yo poder saber uh, la que tienen acá en, en, en like, here. Please. Oh, para ponerlos así en pareja, like to the ones that have computers and the ones that don't. Okay, so I'm gonna create right now. Okay, great. Es que voy a poner uno que tenga computer y uno que no, because, yeah. Para así sea un poco más fácil for you. Okay. And plus work. Thank you. Give me one second. I'm assigning right now. Estoy asignando ahorita. Algunos le va a tocar con pues que tienen vea los dos. Eh, you have computers, so don't worry. It will be just fine. Ay, ¿por qué bajan la mano? Don't do it. Ana Marleni, are you oyente right now, Miss? Yes, teacher. Okay, no problem, Miss. Okay. And when you finish your organizational sharp, cuando terminen el organizational sharp, deben de enviarla because I want to check, okay? Quiero chequear, okay? And algunos, bueno, dos, tres grupos quedaron de tres uh, because, porque algunos de ellos, de los que quedaron en tres, no estuvieron ayer en clase. Entonces, para que entiendan un poco acerca de lo que deben de hacer, okay? So, questions right now? Or no questions? Recuerden, primero hacen el organizational sharp y después explican qué hacen cada sección, cada jerarquía. Yes? Using the topic from yesterday. Y pueden utilizar lo que les acabo de enviar en el chat ¿vea? para crear las oraciones. ¿Ok? Ok, so let's work. I'm going to give you for this five minutes. Ok, five minutes. Y en el grupo de WhatsApp me mandan la foto del organizational sharp, del, del mapa. Ok? Thank you. Let's work. Accept the invitation, please, everybody. Juan Ezequiel, can you accept the invitation? Bueno, no sé. Hello. Hello. Hello, uh, yes. Hello, teacher. Hello. No, puede habilitar la función para compartir. Oh, yes, I'm sorry. Okay, there. <laughs> Don't worry, teacher. Sí. Okay. De la compañía en la que estamos nosotros. Bueno, yo estoy en una financiera. En, en, el, en el manual. Teacher, no igual, pero similar al de manual, ¿verdad? Que haya. Yeah. Ok. Uh, no tiene que ser uh, igual, ¿verdad? Ya. Ya hay que invitar. Por ejemplo, el, el primero puede ser el CEO. Ejemplo. Ah, yes, definitely. Uh -huh. Sí, ¿verdad? De compañías, uh -huh. por ejemplo, como Apple, tienen primero CEO, después tiene uh -huh. un manager, manager floor, manager, no sé qué, every type of manager. Uh -huh. Ok. Ok, very good. Ok. 
Un aviso, ah. porque así yo creo que no es necesario compartir pantalla si logras entrar a, a, a Jamboard. Uh -huh. Porque lo vamos a estar viendo los dos al mismo tiempo, lo mismo. Ok. Solicitud de enviada, me parece acá, que, que me pidió acceso. Ah. Sí. ¿Cómo pondríamos estar? Estar acá. Ahí está el gerente general. No. ¿Perdón? En la cabeza de la empresa. Eh, hablando del, del organigrama, ¿va? Ajá. De mi empresa, por ejemplo, está primero el gerente general. Product Manager van a, van a depender, no, el Product Manager van a depender no. los pro, Production Supervisor. No, solo, solo, solo de mi chance, que aquí no sé dónde voy a agregar porque la que la teacher no me ha funcionado porque no me permite por la, la máquina de la empresa. <ríe> voy, me uh -huh. Qué feo, se volaron no sé Ah, sí se puede. Ah, pues aquí me voy a ir copia y pega. Ajá, solo digan. Solo vaya diciendo. Ajá, ahí va a poner Production Supervisor. Sí. Um, customer. No. Sería. Teacher. Yes, hello. ¿Dónde de... encontraba la aplicación de Jam? Jamboard. Jamboard, ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se encuentra? Ajá. Uh -huh. Este, ponga en Google, ponga así, mire, Jamboard, ahorita le mando así. Pero si no, Miss, también puede ser una, ya le voy a pasar otra, otra más fácil, porque creo que en Jamboard, no sé si le va a funcionar. Esta otra, mire. Esa le puede funcionar. Wet Whiteboard. Solo dele clic y ahí la va a redirigir, porque Jamboard creo que tiene que, si no ha creado cuenta, creo que tiene que crear, no recuerdo. Y le parece en el esa de que le acabo de compartir. Este web whiteboard no es necesario. Porque lo estábamos haciendo en el cuaderno. Oh my goodness. Lo terminamos ahí. Eh, vaya, ok. Let's do it together. Yeah, no problem. Ok. Bye. Quería. Charro que ya vino de ticho. <laughs> What? <laughs> oh, oh, sorry, sorry. <laughs> And I, I went to listen what you're saying. <laughs> sí, sí, no, no, no pudimos con la herramienta que usted dijo, pero nos inventamos hacerlo aquí. Ah, that's perfect. That's okay. That's good. Don't worry. You, uh, what I want you to do is to to create like that, right? What is like the organi the hierarchy? But that's okay. Sería simple, teacher. Yeah, it doesn't have to be. Like, no tiene que ser como en el manual, vea que aparece. No, simple. No sé that's por qué terminamos a las 12, teacher. Yeah, no, no, please. <laughs> Entonces, después que hagan eso, lo que quiero es que, me, eh, pues, ahí sí vea, escriban eh, qué o cuáles son las diferentes actividades que estas personas realizan, utilizando las frases que les mandé en el grupo de WhatsApp o las que les mandé acá también en Zoom. Ok. Ok. Okay, let's do it. Okay, three more, sure. three more minutes. Okay, three more minutes. Sí, sí, se puede. Ay, entonces prácticamente solo nos quedan las acciones, ¿verdad? Sí.
ahorita. Gerente de operaciones. Se hizo lo que se pudo acabar de recursos humanos y se divida las diferentes áreas. Uh -huh. compartirlo en el grupo de WhatsApp. Teacher, complicado. Nunca había utilizado esto, la verdad. Really? No, but it's very important that you, you learned. Ah, ahorita no sé qué estoy tocando. <risa> bueno, Ese es un, como un lapicito, mister. Si le cambia, por ejemplo, el que está de último es un, un pincel. Ajá, ahí está. Pero para desmarcar esto. Está el borrador que está abajo. Uh -huh. Ese es el borrador. Pero aquí ya estoy como en el borrador, ¿verdad? Uh -huh. En el de arriba está... Uh... Ese es para escribir. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En el de arriba, por ejemplo, eh, puede hacer círculos. Eh, ah, el de acá, por ejemplo, donde está un círculo, si ¿sí lo puede ver. Ahí, por ejemplo, puede darle color también. Ah, ok. Y para uh -huh. poner bordes, bueno, tampoco. <ríe> Ahí es donde está el círculo, es mi ser. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, vamos a entonces a darle formato a esto. Ok, ok, great. And two more minutes, but remember that you have to do the sentences too. Si quiere, mister, solo líneas, mister. Porque también recuerda que quiero que hagan lo de la um, de responsibilities of each of them. Las responsabilidades de cada uno de lo eso, de lo que acaban de hacer, ok? Ok, ok. Ok, so try to do it, ok. Ok. Yo creería okay. mejor de que, de que, bueno, el gerente, lo que sea, la, la junta directiva acá, digamos que son los dueños. Este, uh -huh. El gerente, digamos que es el que se encarga de la toma de decisiones, de lo que él, digamos, él dice, eh, por ejemplo, de qué se está trabajando ese mes, las cámaras campañas, los objetivos, ¿verdad? ¿para dónde vamos? Eh, de la de la E, de shoe sería ING, es to be able to choose. Y, y siempre con lo mismo. Ajá. Uh -huh. sí, sí. <risa> Resources, teacher. Yes. The human resources. That's correct. Uh, yes. Resources. resources. Yes. Recursos mm -hmm. humanos. Mm -hmm. uh -huh. Human resources. Ah, uh, no. Okay. The writing, no. Uh, resources is different. Wait, let me search for you. Because it's a C instead the sec the first one. Resources. S. S is resources. Uh -huh. La, no. la segunda es una C. Eh, ahí, después de la R. No, 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 no. La otra. La, la segunda esta, S esta. es una C. Ah, esta, esta. acá. Ajá, es así, uh -huh. ajá. ¿Así? Ya. Yeah. Ok. Ok, y el siguiente, ya el último acá. Yo lo ah. Pero no es así con el uso de la preposición. Hola, Ajá. Tito. Hola. Apaga el micrófono. Yeah, finish. Sorry, I thought I have it open. Do you finish? Or not yet? But... Solo estoy cambiando los colores. Me fui al Word porque me estaba costando mucho, así que... Aquí That's no... okay. Don't worry. That's okay. But that is perfect, okay? Okay. Um, Something that I want to remind you is that remember that I want you to explain the different responsibilities, ¿ok? Recuerden que debemos de expresar las diferentes responsabilidades que tengan cada uno de esos sectores, ¿ok? Yes, you have to do it, ¿ok? And um, because 
the picture only for this, ok, la foto solo quiero de eso y lo demás pues lo vamos a me, este, medio explicarlo ahí en, en, en the main reunion, ok. Voy a mandar esta captura entonces ahí. Yes, ahí. yes please. Blanqui, no sé si le va a tomar algún screen o algo. Sí, espérame, espérame. Yo le vi. Um, bueno, eh, description aquí para cada uno. Description para cada uno. Supervisar, y dijo la teacher que podíamos usar las que ella mandó en el grupo de WhatsApp para formular las oraciones. Ajá. Bueno, entonces. Los cajeros. cajeros. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué es el jefe de captación? ¿Qué hace? ¿Qué es re Ajá, responsable de... Cumplimiento de metas de, de captación. What is captación sí. o catación? Cap, cap, captar. Captación. What is that? Ah, no, captación es de café, vino. Ajá, yeah, and I was like, what do you drink? What? No, está no. prohibido. Uh, what is captación? What is that? Cat Captation. Captation. Ajá, what is that? Captation de money, o sea, las metas de captación. That's good, eh, nice. Cuentas de ahorro, eso es lo ah, que entonces, es. Entonces, responsable de las créditos, ok. Credits, banks, No, créditos, eh, capta, captación de dinero, en este caso sería cuentas de ahorro, cumplimiento de la de captación. Y ella es la responsable de los cajeros. Y los mm. cajeros lo que hacen es solamente recibir pagos de crédito. Yes. Entendí lo último, repítelo. A, P, P. A. 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 P. 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 Sería ser responsable. Accounting. Control Jim. Es que ahí podíamos poner eh, de contabilidad de Control Jim. Seguine, pues. Ah, el otro. Y responsable por control. Control. Okay. AR. But they are very good, Miss. Presente esas Yeah, they are good. Ya ve. Ya ve. Diana Guerrero. Sí. 
Vaya en el cuaderno lo, le, le, le tomamos la foto, teacher. Yes, you can send it in the group now because I already send it, I guess. Uh -huh. Don't worry, that's perfect. ¿No pudieron utilizar <laughs> la herramienta de Jamor? No pudieron. No. I am sorry. Yeah, but that's good. Okay, you finished with the sentences. ¿Hicieron las oraciones? Eh, yes. Okay, okay. Esa la vamos a compartir en el grupo, okay? But that's perfect, okay? Eh, el, 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 el tomo captura también. No, eso no. Solo el, el, solo el organizational, solo que me mandó. Ok. Ok. Ok, perfecto. One minute, ok, porque hay como dos grupos que no han terminado. Ok, one minute. Ok. Ok, bueno. Hey, sí funciona el botón Welcome. para invocar a la teacher. <risa> teacher. I was called. What happened? <risa> ¿Ah? <risa> eh, tenemos una duda. Sí, dígame. Eh, estamos viendo aquí en el grupo todos los compañeros están haciendo solo el organigrama yeah. y nosotros aquí hemos puesto el organigrama y su descripción ajá uh -huh. so what you can do mister is only take a picture of the organigrama please or the organizational sharp please ah, ok la descripción no ahorita no eh, when you when it's your turn to read cuando sea su turno de leer sí pues ahí lo utilizan ok vaya Clele uh -huh. lo va a leer <laughs> No, 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 no. What a gentleman. Okay, let's go back to the main room. Okay, envían la foto. Okay, okay, okay thank okay, you. Hello, Miss. Welcome. Soy pidiendo los organizational. Thank you. Okay, very good. Welcome. Okay, let's wait a few seconds for the rest. Welcome, welcome. Si no han enviado todavía um, de Mr. We can see your things, Mr. David. Este, si no han enviado el organizational sharp, I just have three. Thank you, Blanca and, and Verónica. Thank you, Jenny and Diana. Y no sé quién fue el del último. Pónganle nombres, please, and send them in the group. Y envíenos en el grupo. Please, please. Okay, Clelia, Edwin, and David, very good. Es cierto, you have the, the definitions, tenían las definiciones y ahí las quitaron, it's true, I remember. Uh, the rest? Ahorita enviarlo, vamos, teacher. Ok. I'm waiting because I only have three. Ahorita lo envío, ahorita lo envío. Ok, thank you. Todavía lo están arreglando. Uh -huh. <laughs> I saw some very good ideas. Hay alguien que estaba utilizando una app que me pareció muy buena, Smart Draw, así se llama. ¿Quién la estaba utilizando? Que me comparta, please. A mí me encantan las aplicaciones. Bueno, the online applications, I love them. Así ah, es, Smart Draw. La vamos a copiar. Thank you. I don't know what's it, but thank you. Eh, ¿Quién está utilizando 
Smart Draw. Es una aplicación para hacer organigramas. Oh, nice. Yo comencé a usarla, pero luego, este, como no, no estaba muy familiarizada y por el tiempo, mejor terminé haciéndole en Google. Oh, mes. Pero está súper cool. Acabo, ya acabo de ingresar. Wow. Es cool. Pero solo se tiene que descargar la aplicación. No me gusta eso. <ríe> me gusta más online. Yeah, because they work. Okay, um, so, eh, sí, eh, algunas de las aplicaciones, y de hecho más adelante vamos a, yo les voy a compartir algunas veces links y ustedes van a poder comentar así en, en, en pizarras como las que les, las de Jamboard, ¿verdad? Tengo más, entonces, eh, eso sí se puede comentar desde el teléfono, ¿ok? Y también de, de computadora, así que no va a haber problema alguno para que vayamos eh, pues, utilizándolas. Porque recuerden, vea, virtually, virtualmente, pues tenemos un poco más de espacio, ¿verdad? Porque eh, para hacer muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, eh, I, I try to use many, many platforms, muchas plataformas me gusta utilizar. So, maybe in the future we use uh, something related like that, ¿ok? Tal vez en el futuro utilicemos una similar a la, que, la de Jamboard que les mostraba. Thank you. Mm, oh, thank you, Mr. Luis M. Rodrigo, thank you. Very good, Mr. Dimas. Thank you, Mr. Uh, Juan. Who is Juan? And Marley. Ah, oh, Oneida. Ah, oh, Juan Ezequiel, it's true. Okay, thank you. Very, very good. Okay. Um, okay, so now we're going with, okay, uh, I want some of you to explain in your organizational sharp. Yo quiero que algunos de ustedes me expliquen eh, so organizational sharp and the responsibilities that these people have y re las responsabilidades, right? So I'm going to go with the first one, okay? And the first, pero todos quiero que me lo envíen, please, please, okay? And uh, we... Uh, so let's go with Veronica, Veronica and Blanca. So girls, can you help me please? Ana Veronica and Blanca. And can you explain, Ana Veronica, can you explain your, your organizational chart please? And the responsibilities? Can you do it? Podrías compartir la pantalla y, o quien lo creo, quiero ver. Sí, Miss Veronica. Ahorita, ahorita. Thank you. Okay, great. Miss. Hmm. Okay. <laughs> so let's go. Mm -hmm. Es en una empresa. En, la empresa in, donde... in English? <laughs> the, in the company? Ah, es que, esperen. Eh, solamente en español. Este, okay. Es una empresa en la cual trabaja Blanqui. Entonces, oh, okay. este, ella, ella me, me, me ayudó. Y yo okay. soy la diseñador. <laughs> Okay, no problem. That's good, but you help each other. Very good. So tell me. So so it so Blanca. Uh, it, that is the company for Blanca, right? Also, Blanca, can you explain to us then? ¿Nos podrías ayudar, Blanca, please? Yes. Okay. The plant manager. This is the person. Mm -hmm. The plant result. Mm -hmm. Result. And the product manager is a shipment of goals. Mm -hmm. And production supervisor mm -hmm. is the person manager human resources and a shipment of goals. Mm -hmm. Of calling. Metas, goals. Goals, ah, okay, goals, okay. Goals, uh -huh. And operator is the uh, person that produce with efficiency and quality. Mm -hmm. En las otras las estaba haciendo. Ah, ok. La, nope. mm -hmm. Ajá, las estaba terminando de, 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 de escribir. Ok. Uh, don't worry, Miss. Uh, that was perfect. Thank you for sharing your ideas about this company. As you can see, it's a different type of organization, right? It's a tipo diferente de organización. Thank you. And that was great, Miss. Thank you for doing it. 
wait a second let me let me stop sharing okay mm -hmm. and that was perfect thank you vamos a hacer uno más porque ya casi i want to do another topic with you today and uh, one more it would be mr jorge castaneda eh, jorge luis yo le digo jose luis mister y usted no me dice nada oh my goodness mister Qué pena. Ok, no, mis. Ay, but you have to tell me. Yo le digo a José Luis que no le. Mister, I, I need glasses then. <laughs> can you, can you do it, please? Mr. Rodrigo, Mr. Rodrigo, can you, can you explain? Mr. Jorge, can you share the, the screen? Y Mr. Rodrigo, que nos explique un poco. Ok. Ok. Thank you. Mm -hmm. Sí. Yes, please. Eh, ah, yeah, eh, that's perfect. Uh -huh. Sí, solo como paréntesis de qué es la compañía, Luis, que no te pregunté. Ah, es una, es, es una, es una agencia de marketing. Okay. Okay. Okay, okay. Uh, the company is agency marketing. Synergy? Uh, Synergy? Synergy. Synergy. Ajá, uh -huh, Synergy. Um, for example, teacher, uh -huh. the manager is responsible is responsible of taking decision mm -hmm. of the company. Mm -hmm. uh, the singer is responsible to creative supervisor. Uh -huh. And the uh, service, mm -hmm. service team is responsible to operational supervisor mm -hmm. and business supervisor. Okay. It's uh, down level. Uh -huh. Okay. No problem. But now I have a question for you. But it would be manager number question sentence number one is perfect. Okay. La number one is the perfect oración. Pero la number two. Designer is responsible to maybe responsible of creating the creating of creating a supervisor supervisor uh, of the of the create wait 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 i don't understand no. that idea no como es ese designer is responsible of, of pero que es lo que hace el designer ah, de, como que responde al, 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 al supervisor okay but okay so it would be designing responsible to um, of answering of answering with ing answer Ajá, uh -huh, answer it to the creator supervisor. Ajá, uh -huh, ahora sí. And the number, the next one, service team is responsible to uh, doing, doing oper, operanash, operanash. No, esto es lo que hicimos, esto es lo que creo que no, nos equivocamos porque lo que hicimos es que el equipo de servicio este, responde a... a Ah, esto, 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 esto. Oh, so it would be, uh -huh. so no, entonces no, service team, pero qué es lo que hace el service team, o sea, qué actividad, like, maybe take pictures, I guess, or no? No, es como el, el mantenimiento. Ah, ok, so el service punto. team. El equipo post... de ventas se encarga, digamos, de la, de la colocación y ellos del mantenimiento y de todo lo de los clientes, digamos, que que por eso es que ellos responden a estos departamentos. Oh, okay. So it would be service team is responsible to atención al cliente. Ajá, uh -huh, to doing 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 uh, doing uh, client service client service. ¿Cómo? Cl clean client no, client. Let me, uh, da, da. Client. 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 Ay, client. Ajá, ahí se lo acaba de enviar. Ajá, client sí. service. Ek, exactly. Okay. Ajá, that, that now is perfect. Thank mm -hmm. you. But the uh, graphic, it was perfect. Thank you for sharing and thank you for doing it, okay? Very good. And thank you for doing it. Uh, we are going to only look at two because I know there are many, many, yo sé que hay muchos and I already saw them very, very good. Vi que algunos me incluyeron las oraciones. Thank you. That's perfect. Este, y algunos no. That's okay too. 
You did good. Lo hicieron muy bien. And thank you for doing it, everybody. Okay. Uh, now, questions so far? Because if you don't have any questions, we are going to move on for the topic to today because we haven't started. Uh, we already did this one now today. As I told you before, we were going to talk about something very important that is the reputation of some companies. Remember that some companies have this reputation, good reputations and bad reputations, right? Why? Because um, sometimes they do good job and sometimes they don't, okay? Al, como ustedes saben, hay, y les decía al principio, ¿verdad? que hay ciertas organizaciones o ciertas compañías que tienen muy buena eh, reputación. Porque a veces hacen bien su trabajo y a veces no. O tal vez porque no quedan complacidos con algo los clients, ¿verdad? Nosotros, clients. Ya, me toca repasar. Uh, for example, uh, the, here we have um, Google. I, I don't remember. Google, Google work, Workspace, okay? Uh, Google Workspace. What do you think is the reputation for Google? Good or bad? Mm -hmm. It's good or bad, the reputation? Mm -hmm. What do you think? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué reputación tiene Google para ustedes? ¿Good or bad reputation? Good. Why, mister? Uh, because, uh -huh. um, because I can ah. all the information. Oh, you can have all the information. Very good. You can do presentations, right? You can do video calls, calendars, emails, right? What is the reputation, for example, for, um, let's think. What is the reputation for Prisma Moda, for example? It's good or bad reputation? I think everybody knows Prisma Moda here. It's good. Good, why? Why is good reputation for Prisma Moda? What do you think? ¿Por, cuál creen, ¿Por qué creen que es buena la reputación de Prisma Moda? Why? It's a complete store. Okay, complete store. Tiene de todo, ¿verdad? What mm -hmm. about Simán? Simán is a good reputation or bad reputation? So-so. <laughs> so-so. For me, right now, it's so-so too. It's true. <laughs> Because it's expensive, right? Right now it's very expensive. Yeah. What about Hugo? Hugo up. It's expensive. Expensive so, too? Good yeah. or bad reputation? Bad reputation. <laughs> really? Why? Because in my empresa trabajamos mm. con ellos. Oh my goodness. Uh huh. <laughs> And something is bad service. Bad service, yeah. What about pedidos ya? La company, like the enemies, pedidos ya. It's good or bad? It's good. Good, really? Yes. Why, por qué? Why, why, tell me why um, it's good reputation. Mm -hmm. uh, they are I so use, fast. fast. Yes, it's fast. And fast and cheap, right? It's very, very cheap. Well, here in San Miguel, it's super cheap. So I, I, I guess it is the same for, for Occidente, right? Because yeah, it's a good. Now, uh, we're, I was talking about this because at the beginning I told you that we are going to talk about reputations. And by doing this type of reputations, we can use this new topic that we are going to learn that is passive voice, okay? Para hablar un poco acerca de la reputación o mm, también acerca del... Eh, para expresar cómo son los, los objetos de ciertos lugares, vamos a aprender este nuevo tema que es passive voice. Passive voice, ok, it's very important uh, because the most important thing is the object of the sentence, ok. 
la voz pasiva o passive voice, ok, es muy importante porque en nuestra oración ahora no va a ser el sujeto el más importante, no, ahora va a ser el objeto, ok, lo que escribíamos al final de la oración ahora se va a convertir en nuestra principal, o sea, va a ir al inicio, ok, siempre. Y por favor todos tratemos de prestar atención, ok, y después nuestro sujeto se va a ir al final, Va a ser el agente y a veces no va a ser necesario que lo mencionemos, ¿ok? With the passive voice, con la voz pasiva. Algo que recalcar es la estructura uh, para crear este tipo de oraciones y para expresar, vea, que este objeto es muy bueno. Primero siempre eh, vamos a tener el objeto del cual estamos hablando and then, y después vamos a tener el verbo to be. En este caso, en presente. ¿Cuál es el verbo tu bien presente? Am, is o are. Y después el verbo eh, sería en pasado participio. Que para eso les voy a mandar una aplicación que les va a, hacer, les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque aquí en esta aplicación, no, para algunos teléfonos sé que no está disponible, pero sí está ahí, bueno, para Android y para Apple está disponible, pero para los Huawei y los Google creo que no. Bueno, a menos que lo hayan hackeado. Este, ahí está la aplicación por si la quieren descargar. Ahí están la mayoría de los verbos más comunes, ¿ok? Y de hecho, sorry, check your cell phone. Ok, mister, no problem. Ok, mister, no problem. Ok. So, as I was telling you, is that you can check that one. Pueden chequear ahí en la aplicación. En la aplicación hasta les, este, si ustedes tocan el verbo, les dice la pronunciación correcta. El presente, el pasado y el pasado participio. Porque si se dan cuenta acá en la estructura que vamos a utilizar, debe de ir el pasado participio. Okay. Now, how... Eh, well, here we have, look, the infinitive es lo que estuvimos viendo, el verbo normal, ok. Y después tenemos acá el pasado. And then we have the past participle, ok, que estos son los que vamos a utilizar en este tema, ok, past participle. And we are going to read these verbs, ok, vamos a leer estos verbos. Can you help me to read the First line, please. Juan Ezequiel, me ayudas a leer la primera línea, please. This one. Okay, the infinitive. Yeah, if, no, no, no. This one, mister. Ah, okay. Thank you. Uh, a to be. Mm -hmm. uh, what were be. Thank you. Continue, please. Dennis. Please, everybody be ready. Mm -hmm. Come. Uh -huh. Came. Came. Come. Very good. Adriana, next one. Please. To do. Mm -hmm. Did. Y done. Done. Very good. Jamilet. Ja Jami. Jami dice ahí. I think it's Jamilet. Okay, so. Uh -huh. Sorry, no problem. I know listening is, is indication. Read, only read, please, miss. Okay. Uh -huh. uh, to be, be past simple was where? Well. No, past, no, no, past. miss. To eat, eight. Uh, to eat, eight, eight. Eating, very good. Yes. Yeah. Mr. Serafin, next one. To make, uh -huh. made, y made. Very good. Next one, please. Marlene. Miss Marlene, next one. To see. Mm -hmm. so. mm -hmm. Then. Sin. 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 Mm -hmm. Thank you. Let's go, Ana Marlene. Next one. Uh, to take. Mm -hmm. Took. And taken. Excellent. Thank you. Let's see next one and the last one, please. Um, David Emanuel. To write. Mm -hmm. Grot. Uh -huh. 
written. Very good. Okay. So remember, in this topic today, we're going to use the past participle. Vamos, para en este tema de ahorita, vamos a utilizar la última columna, past participle. Okay. And then, ah, y también en esa aplicación les aparece la traducción. Okay, so les puede servir de mucho por si quieren descargarla. Vean. Okay, so here we have this sentence and it says, look, over here is said, uh, uh, who performs the action? Aquí tenemos una oración eh, en el presente, miren. So it says, the girl kisses the boy, okay? Esta es una, una oración normal y se llaman active voice. ¿Por qué? Porque el sujeto es quien hace la actividad, vean, la, the action. En cambio, en la passive voice cambia un poco. Why? Porque eh, quien recibe es, va a ser ahora, a, va a estar al inicio. Entonces, miren, esa oración, the girl kisses the boy, ya en la passive voice sería así. The boy is kissed by the girl. Notice that here we use the word by, ok, vamos a notar que en la voz pasiva vamos a utilizar el by, que significa por, y miren primero tengo mi objeto que teníamos antes, bueno en este caso el chico, después tenemos el verbo to be porque estamos hablando de he, y después tenemos nuestro pasado participio de kiss, que está por acá, miren, sería kissed, con ed, después el by, y después complementamos con nuestro sujeto. Ahora va al final, miren. Vamos a ver un poco más de ejemplos, ¿ok? Here, oh, we have the passive groups, ¿ok? Again, the verb to be, oh, in negative, in negativo, así como en el verbo to be, vea. I am not, you are not, she is not, ¿verdad? Y después el pasado participio. Aquí tenemos otra oración. Can you help me to read, please, please? It would be Mr. Dimas. The last one, example. Example. Mm -hmm. <clears throat> the model is in photograph. Pho photograph by the photographer. Photographer, very good. Excellent. Okay, so here we have um, one second. Ok, so look, aquí tenemos eh, primero un objeto o esta persona, ¿verdad? The model. Después tenemos el verbo to be, el verbo en pasado participio. Oh, thank you. No sé quién envía esa lista de verbos, but thank you. And then, miren el by y después quién realizó la acción al final. Ya no está al inicio, sino que al final. ¿Quién realizó la acción? Photographer. Took the picture, right? Here I have some more examples, okay? And we are going to read them, okay? So help me to read this one, please, Diana. Peter Pan invited Wendy to... Invites. Invites. Invite Wendy to Neverland. Aha, uh -huh. okay. So what is the object in that sentence? ¿Quién sería el, el, el objeto en este caso? Eh, Wendy. Ajá, miren, lo que va después del verbo va a ser el objeto, ¿ok? So, it would be Wendy, ajá. ¿Cuál es el verbo to be para Wendy? ¿Cuál sería? Tú. Uh, sí. Is, ajá. Wendy is, pasado participio de invite, sería invited. By Peter Pan to Neverland. Look, Wendy is invited to now Neverland by Peter Pan. It's true because it's at the end. Okay. Miren, la misma oración. Al principio está en simple present. Y para cambiarlo, pues primero tenemos. Vamos a hacer unas líneas por acá. Para, miren, nuestro object pasa al inicio. Después debemos de utilizar en este caso como era she. Es sería el is. El pasado participio de invites, que es invited, ok. Después to Neverland, ok. Y después que tenemos, como tenemos un sujeto, puede ser by. Y después 
Peter Pan. Okay. Teacher. Mm -hmm. Este vaya, quiero entender una cosa. En la, voz activa, en la voz activa, nosotros estamos utilizando en este caso lo que es el verbo eh, conjugado en pasado. En la voz activa, no, mis, va normal. Va, va en presente, va en presente. Ah, okay. Ajá, sí, la mira ahí en bytes, lleva ese. Ah, ok. Ah, sí, porque estamos hablando de, de, de él, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. En este caso se traduciría en la primera oración, Peter Pan invita a Wendy a Neverland. Ajá. Cuando nosotros estamos en la voz pasiva, uh -huh. Wendy es invitada a Neverland por Peter Pan. ¿verdad? Exactly. Very good, Miss. Yeah. O sea que estamos uh, utilizando el, el participle being dijo. Participo. Participo. Depende del verbo que, que estaba, bueno, en este caso de que está en, en la voz activa, mis. En este caso es invites. Ok. okay. Mm -hmm. Bye. Ahorita les estoy explicando así, pero después ya no vamos a tener uh, oraciones en voz activa, sino que simplemente vamos a elegir un objeto y así vamos a crear la oración. Ok, ya les voy a explicar, pero primero vamos a ir así con oraciones. Aquí tenemos esta oración en presente, miren, otra vez. Vamos a ver, help me to read, please, Rebeca. The secretary answered the phone calls. Very good, ok. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el objeto en esta oración? Vamos a ver, está súper fácil. Esta. Uh -huh. Ajá. Sería the phone calls, ajá, the phone calls, ok, the phone calls, ahora, como está hablando de varios, el verbo to be, the day, ¿cuál es? Are. Are, very good. Let me write it for you. The phone calls, ok, are, el pasado participio de answer sería answered, ok, by, ¿por quién contesta la llamada? By the secretary. The secretary. Mm -hmm. Very good. Let's see if it's good. Let's pray. Yes, okay, look. The, uh, well, phone calls are answered by the secretary. Okay, very good. Eh, solo, eh, si se dan cuenta, pues lo que es al final pasa al inicio, después el verbo to be, que no debe de faltarnos, el verbo en pasado participio, que de hecho la lista que, que mandaron o de la, de la aplicación que les envié, pues la pueden utilizar para, para empezar a aprender, porque sí los debemos de aprender. Help me to read this one, Marlene, please. Sí. Applies. Applies. Lipstick. Lip lipstick. Lipstick. Uh -huh. lipstick. Excellent. Thank you, Miss. Uh -huh. Volunteer to help me. ¿Cómo sería primero? Vamos a ver cuál es el objeto. Lipstick. Uh -huh. Lipstick. Uh -huh. Como solo es uno, ¿cuál sería? Is. Is. Uh -huh. Is. Uh, apply. Uh, apply. Applied. Uh -huh. Applied. Uh -huh. By. She. By. By. She. By. Ok, is applied by her, puede ser. Pero miren, hay algo muy importante que tomar en cuenta. ¿Se recuerdan que les dije que en este tipo de oraciones lo importante es el objeto? Entonces, si ustedes quieren, pueden omitir quién realiza la acción. Entonces, y queda así, miren, lipstick is applied. Uh -huh. And that's it. Let's do another one. Give me one second. I'm having a little bit of trouble. I don't know why. Give me one second. Um, no me deja utilizar my mouse. I don't know what is happening. Okay, there. This one, help me to read. Volunteer to help me to read. Ana Verónica. What is uh, the hands? Uh-huh. It the, would be? Uh -huh. What is, is hands? Gallinas. Ah. Uh-huh. Okay. The hands? The hand is... Uh, are, porque estamos hablando de varios. The hands are the verbo pasado. Feel. 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 by. By Thomas. Exactly. Very good. Hands are fed by Thomas. Excellent. Sí, como les digo, es esencial que se aprendan esos verbos en pasado participio. Yo sé que tal vez es primera vez que los miran o que tal vez los han escuchado, pero sí es muy importante, ¿ok? 
Let's go next one. Ya vamos a pasar asistencia. Uh, let's see, next volunteer, Rodrigo, thank you. <laughs> thank you, Mr. Okay. Uh -huh. um, al inicio sería the cake. No, can you read the sentence no. first? And then you... Ah, perdón, perdón. Uh -huh. Uh -huh. No problem. Que me había emocionado. Yes, I can see that your emotion, <laughs> that you're very uh, participant. Okay, uh -huh. Carol garnishes, no sé si se pronuncia. Yeah, it's perfect. The uh -huh. cake. Ajá, ahora sería como... Ahora sí, mister, you can help me, please. Ah, bueno. Uh -huh. The cake. Cake. The cake, ajá. The cake. Uh -huh. Como ¿Cómo está en... ¿Cómo se plural, les sería A, no quiero ver. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, se les uno. Is, sí. Ajá. Garnishes. Ajá. By Carol. Excelente, mister. Sí, ese verbo fácil porque solo se le cambia la D. Ok. The K is garnished by Carl. Excellent. Ok, let's go here. Volunteer. Let's see. Thank you, Miss Blanca. Give <laughs> <laughs> me here. Uh -huh. The pulling hands the jeans. Ajá, hands the jeans. Ajá, ¿cómo sería la oración? Hmm, the jeans, the jeans. Varios, Miss. Varios. ¿Cuál sería? Uh -huh. Arm. Mm -hmm. The James Arm. Hung. Hung. Mm -hmm. By Paul. Excellent. Sí, miren, este es el pasado participio de Hanks. Si lo buscan ahí en la, en la, en la, pues, en la aplicación que les mandé, ahí les va a salir. Entonces, yeah, it's very important. Ok. Be before we continue with that, ok, antes que continuemos con eso, voy a pasar a asistencia. Please stay presente. Adriana Gabriela. Presente. Thank you. Ana Marleni. Presente. Thank you. Blanca Luz. Present teacher. Thank you. Carlos Miguel. Present teacher. Okay. Thank you. Carlos Roberto. Cristian Alexander. Claudia María. Claudia Estela. Present. Thank you. David Emanuel. Present teacher. Thank you. Diana Noemí. Present. Thank you, Edwin Roberto. Present teacher. Thank you, Jenny Carolina. Present teacher. Thank you, Jorge Luis. Present teacher. Okay, Jose Dimas. Present. Thank you, Julio Cesar. Present. Thank you, Karen Estefania. Present. Thank you, Nilton Alexander. Present. Thank you. Rodrigo José. Present. Thank you. Ruth Rebeca. Present teacher. Thank you. Serafín Constanza. Present. Thank you. María Yamilet. Present. Thank you. Carmen Guadalupe. Present. Thank you. Ana Verónica. Present. Thank you. Marlene Oneida. Present. Thank you, Juan Ezequiel. Present, teacher. Thank you. Okay, wait a second. I don't see some of you. Wait, well. Okay, let's go and continue. Vamos a continuar, okay? Let's continue with the sentences. Vamos a continuar con las oraciones, okay? One more sentence at least. Uh, let's see, please, boys, David Emanuel, thank you. Help me to read here, please, mister. Uh, Tom, uh -huh. Tom uh -huh. oh. is, yes, no. Yeah, 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 yes, perfect. Es que yo pensé que me iba, ya me dio un sol, es que ya lo veo emocionado, wow. Tom is, is, el pasado de kicks. Kicked, kicked. Each, mm -hmm. each by Jerry. Yes, very good, Mister. Nice. Thank you. Okay. Okay. Now wait a second. I just want to show you. Ahora vamos a irnos a hacer las oraciones. Porque fíjense que esto de la voz pasiva, como les digo, el objeto es importante. Si sí, vaya, por ejemplo, si sí, en el caso de 
esto, porque me estorba por acá. En el caso de las oraciones que les estaba mostrando, eh, teníamos una oración en presente, ¿verdad? Se dieron cuenta. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, Dimas cooks a cake. Uh, no, uh, cooks pupusas, ok. Entonces, primero sería, ¿cuál es el objeto ahí? Pupusas. Pupusas. Uh -huh. R. R. Uh -huh. R. Pasado de cooked. Cook. 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 Uh -huh. yes. By. By Dimas. 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 Perfect. Ok. Y mire por qué. Porque como acá estamos hablando de varias, ¿verdad? Entonces debemos de utilizar el R. Entonces, después tenemos el pasado participio de cooks, es cooked, el by. Esto de lo último que puse acá, de by Dimas, esto es opcional, porque ustedes podía, solo podrían haber dicho, pupusas are cooked. That's it. Y solo eso. Y está perfecta la oración, ¿ok? Porque como les digo, en el pasivo, en la voz pasiva, o en las oraciones en voz pasiva, no necesitamos saber quién es el, el, el que hace la acción, sino solo el objeto es el importante. And so, for example, we can say, ahora, sin tener una oración en, como simple present, ustedes pueden decir, like, Coca-Cola is made, it's made, it's made, pues, it's made by... By who? By Constanza, right? Constancia. I don't know. By, eh, eh, by the factory. By the factory. Okay. Look, and I am talking about Coca-Cola. Okay. Coca-Cola. Mira, aquí tengo mi objeto. And then I have, como solo estoy hablando de uno, utilizo el is. Okay. Después, um, en este caso, made, hecha, es el pasado de make, ok. Y miren, pues yo para darle un poquito más de sentido, digamos, le puse by the factory. La Coca-Cola es hecha por la eh, fábrica. Entonces también puedo decir, mm, 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 mm. we can say, for example, Can you tell me one object? I don't know right now. I'm thinking, I don't know. Pencils. Pencils. ¿Qué sería? Is or are? Are. Aha. Uh -huh. are. are. Now, can you tell me one verb with pencils? Created. Vamos a poner created by. ¿Quiénes crean los, los pencils? Facela. Ah, very good. Thank you. Pencils are created by Facela. Los lápices son creados por Facela. Bueno, aquí en El Salvador, ¿verdad? Yeah, well, no, 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 El Salvador, en Central America, let's say. Okay, another one. iPhones. Okay, iPhones. Are or is? Are. Ajá. Uh -huh. iPhones are hechos, made, uy, mm -hmm. by. ¿Quiénes hacen los iPhones? Do you know? Apple. Exactly. Company. Apple Company. Excellent. Thank you. And look. Y miren por acá, pues tenemos primero el objeto, el verbo to be, porque aquí estamos hablando de varios. El pasado participio. El by y más quien vea lo hace. Ok. Let's do another one, for example. Estas oraciones también pueden ser en negativa. Ok, por ejemplo, pueden de puedo decir, um, oh my goodness, eh, sweet bread, sweet bread isn't, estoy hablando de una eh, en general, isn't eh, cooked by, uh -huh, by, ¿a quién le vamos a echar la culpa que no hace el pan? <ríe> la tecleña, San Martín. Uh, ¿Cómo se llama la otra bien reconocida? Una que está... El Rosario. El Rosario. Ok. Sweet Bray is and cooked by... El... ¿Ah? Lilian. Sinaí. Sinaí. Ok. Sinaí. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es la Lilian? No la he escuchado. Solo he escuchado la tecleña. Es San Martín. El Rosario. 
La Liz. Francesa Lorena. Ay, la Francesa. La, oh, my goodness, delicious. Sorry, bro. Yeah, I love it. <laughs> ok, so look, miren, aquí tenemos el objeto, sería sweet bread, aquí en negativo. El pasado participio, en este caso de cook, es cooked. Y aquí va sin ahí, ok. Questions, right now. Tell me questions. ¿Alguna duda o pregunta al momento? Sería posible convertirlas en pregunta también, así como se convirtió en negativo. Yeah, yes, you can do this in questions. Sí, definitivamente lo pueden hacer en preguntas. Y de hecho, creo que mañana vamos a tener una actividad al principio de la clase con preguntas. Okay. Y esto es así, miren. Eh, el primero pone, eh, do you know? Do you know? ¿Por qué? Porque vamos a poner, do you know? Porque queremos saber quién creó ciertas o ciertos Objetos, vea, o alguna cosita. Do you know who is the creator, the creator of, for example, do you know who is the creator of, um, of the TV? Ok. Vaya, mire, las preguntas básicamente van en simple present, ok. Entonces, por ejemplo, do you know who is the creator of the TV? ¿Sabe o sabes quién es el creador de la televisión? Entonces, para responder a esa pregunta, debes de utilizar el, um, el pasa, el, la voz pasiva. Aunque acá, who is the, who created, puede ser también who created the TV. Pero vamos a dejarla así, ¿ok? And then, if the answer could be, y la respuesta sería... The TV, the TV uh -huh, is created, creo que me lo, do you know who is the creator? Uh -huh, is created by, by. Who, create, who created the, the mm -hmm. television, do you know? LG, Tony, company. Uh, okay, but Sony, But who was the first one by Sony Company or, or LG? Pero quién fue la, like the first one? No sé si LG pertenece a Sony. Creo que sí. Yeah. <laughs> <laughs> okay, so Sony Company, let's say. Okay. Uh, 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 let's see, another one can be... Hmm. They have to be in simple present. Let me think. Mm -mm -mm. I'm thinking because I, I am out of ideas. Básicamente las preguntas van a ser como el simple present, mister. Ok, y para responderlas, ahí es donde vamos a utilizar el pass, eh, el, the passive voice, ok. Any other questions or doubts so far? Mm -hmm. Mm -hmm. I think we're good with this one. It's super simple. Here, the puppeteer makes puppets. ¿Cómo sería esta um, oración? Uh -huh. Puppets, Puppets, uh -huh. Puppets, Puppets, Puppets are made by the puppeteer. By the puppeteer. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Marina navigates the ship. This one? The ship is the ship. navigated uh -huh. by Marina. Yes, wow, very good. Okay, now in the manual, let's go to the manual, okay? In page 15, okay, we have this conversation and I want you to help me to read, okay? Tenemos esta pequeña conversación uh, that we are going to read it, okay? Help me volunteers to read, please. Raise your hand. Volunteers. 
Okay, thank you, Karen. <laughs> and another, and David. Okay, so first, um, David and then uh, Carmen Guadalupe. Okay, let's go. One, two, three. Okay. So, Jessica, what does your company do? Mm -hmm. uh, we produce clothes for kids. I oh, see. Uh -huh. I see. And what is Rex known for? Known for. Uh -huh. Rex is known for mm -hmm. the mother's design and the quality of the clothes that we make. Great. And are you happy to work for Rex? Mm -hmm. Absolutely. 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 Absolutely, Rex in recognized. Recognized. Recognized as a very uh, prestigious prestigious uh, company they personal is important for the for them mm -hmm. Con congratulations jessica you're right rex is rate as one of the 10 most prestigious companies in el salvador very good okay mister here we have it as a question everybody look i forgot about this type of question okay so in this one we have a it's a ese tipo de preguntas because i remember that it wasn't simple present but no and here we have it as the wh question con las wh questions so básicamente es como el verbo to be okay Primero tenemos el what, el where, o puede ser is, or are, right? And then you have the object, y después tienen el objeto, más el verbo en pasado participio, ¿verdad? más el for, o el to, depends, right? And uh, that's how you create the questions, okay? For the passive voice. I have forgot about them, but yeah. And uh, wait, right now we are going to continue with the this section. It says uh, you have to answer true or false. Number one, it says people know Rex produces clothes with modern design for kids. Is it true or false for number one? What do you think? According to the conversation, he says here uh, that people know Rex produces clothes with mother design for kids. Is it true or false? Tell me, tell me. What do you think? It's true. True, okay. It What about the next one? Give me one second because I have to move. Number two, people know Rex manufactures quality clothes for kids. True or false? False. False, okay. After I'm going to check. Number three, people see Rex. No? Okay, okay, okay. Because I'm checking here my book because I have a book here. Yeah, they produced. So it's true, okay. True. Number three, people see Rex as a prestigious company according to the reading section. True. They true. do? True. Rest is recognized as a very prestigious company. Mm -hmm. So it's true. Yes. And the last one. 
people rate mm -hmm. Rex as one of the mo 20 most prestigious companies in El Salvador, true or false? False. Um, false. Oh, mm -hmm. Okay, okay, so, well, I don't know because it's a reg is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. But what do you say is false? 20. I'm sorry? Oh, it's 20 and I see 10. Oh, it's true fact. Thank you. Very good. Okay, tomorrow we will continue with this, okay? But right now we are going to go to the plataforma, okay? Everybody, please go to the plataforma so we can work in the activity that we have over there. And exercise number three, it will be today. And in exercise number three, we have the following. Just give me one second so I can share with you. And in here, we have this exercise number one. You're, go <coughs> you're going to help me. Let's go help me. Mm, let's go with Juan Ezequiel, number one. Help me, please, mister. Our products. Our products. Mm -hmm. What do you think is the answer? Our rated, our is rated or is right rated? What do you think? Mm -hmm. Or everybody, can you help him? Yes, our, our rated. Mm -hmm. Very good. Number two. Can you help me please a volunteer to help me with uh, with this one number two? Mm -hmm. Our our regional managers are considered mm -hmm. as the most efficient in the company. Our a, our, a, B or C means? C. Consider. Yes, very good. Number three, the this brand, uh-huh. Our um, sing. Yes. Uh, this are seen or is seen? Is seen. Is seen. Is seen. Exactly. Number four. The company. The company. Is no. Is no. Is no. Non. Okay. Esa es el verbo es así con n. Is non. And number five, their vegetables are rated. Are rated. Okay. Yeah. Okay. okay, let's. Uh, yes, nice. Very good. 20 out of 20. So, yes, these are the answers. Please check, check. <laughs> mm -hmm. As I told you before, tomorrow we are going to continue with this because I know that you have to learn the verbs, okay? Se tienen que aprender los verbos, okay? Why? They are super important, okay? So, muy importantes, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro cuadernito. Bueno, aparte que ya tenemos rezagadas cinco oraciones del día de ayer, ¿ok? De las frases que les voy a volver a enviar en unos minutos. Cinco oraciones. Me mandan la foto a mi WhatsApp, no al grupo, sino que aparte. Eh, y eh, quiero ver, ahí está. Esas son las cinco horas. Sí, deben de elegir cinco de esas que les acabo de enviar y hacer cinco oraciones. Recuerden con el ING. Segunda tarea, porque ahorita ya terminamos la de la plataforma. Segunda tarea, ¿qué es lo que van a hacer? Deben de aprenderse 10 verbos en presente y el pasado participio. Y mañana, utilizando esos verbos que se han aprendido, vamos a hacer oraciones. ¿Ok? Ok, okay teacher. Okay. Okay. Una pregunta. Sí. Perdón. Yeah. Este, ¿Sería usando las preposiciones y gerundios? Eh, con las, esas serían las cinco oraciones, ¿verdad? utilizando pronombres y gerundios, ¿verdad? No sería de la voz pasiva. No, no, no. Las cinco oraciones sería de la lista que les acabo de enviar y de hecho ahí se lo ah, voy okay. a escribir. Five sentences. Ok. 
Mm, homework lo voy a poner acá. Sí, de, las, de lo que les envié ayer, quiero que me manden esas cinco oraciones. Eh, esto es extra, chicos, ¿ok? Yo lo hago para que ustedes practiquen un poco más, porque la plataforma pues ya la, ya la hicimos ahorita, entonces ya no tenemos más. Entonces vamos a hacer un poquito más de práctica. For me it's important. I want you to learn very well, ¿ok? So for me it's important. Ok, so you can write to me if you have any questions. And eso sería homework number one. En homework number two, es que se van a aprender 10 verbos. Ok, no sé si alguien pudo descargar la aplicación. Si ya la vio, ¿cómo es? Está súper, súper genial yes, esa teacher. aplicación. Hoy la estamos revisando. Yo yeah. la descargué, teacher. Ok, great. Esa aplicación le va a servir de ahora en adelante porque pues van a empezar a ver el pasado, el pasivo, vea cómo pudieron ver ya. Y aparece la parte de la traducción. Eso es lo que más me gusta de esa aplicación. So, yes, helper. Uh, do it there. Yeah, homework two. Learn ten verbs, ok. Vale, y la segunda tarea sería que se aprendan diez verbos, ok. Si yo les digo cook, digamos cook sería... Cooked. Cooked, ajá. Ya le voy a mandar la lista de ver, porque sí está esa lista, pero esa es como para buscar la pronunciación, pero le voy a mandar una lista de verbos que, eh, de la cual voy a sacar esos 10 verbos que le puedo preguntar. Vean, no les puedo preguntar así a lo loco, vean, no, because it's too many. Hay muchísimos, si les enseño en los libros que tengo. There are many, many verbs, I like. Thousands of thousands, ok, pero quiero una que tenga la translation, pero no hay. Well, I will send you in a few seconds, se las voy a enviar en unos minutos para que las puedan, eh, se lo puedan aprender, ok. Intenten hacerlo, ok, try to do it, ok. Questions, doubts so far. Preguntas, dudas al momento. No, teacher. No questions? Okay, so in a few seconds, I will send you the list. And so you can, this is going to be the list, I think. Yeah. Give me one second. Mm. Ahorita les envío esa lista de verbos. And hay un poquito más, pero es la primera que vamos a tener. And if you have any questions, you always can text to me on WhatsApp, okay? So thank you everybody for coming and being in the class and participating. Gracias a todos por venir y por estar en la clase y participar mucho. Please continue like that and I will see you tomorrow, okay? Los veo el día de mañana. Have a good night, everybody. Bye-bye. Good, good night, everybody. Good night. Good night, everybody. Take care. Have a great night and good sleep. Bye. Bye bye. Take care, Miss. Bye, everybody. Ya. Yeah. Eh, solo una pregunta. Uh -huh. Dice que quise ver la clase de ayer, por ejemplo. Uh -huh. Y en la plataforma solo han subido la del día lunes. Really? Sí. No, mi ser ahorita. Es que lo que pasa es que en la número dos pusieron un nombre. Un nombre. Un, otro video, mister. ¿Quiere el, el, de la, el del día de ahora, mister? No, el del, el del martes. El del martes, sí, permítame. El de la del día de ayer. Un segundo, mister. Ah, ya le, ya. Ajá, la de ayer. Ya le sí, mando sí. el link. Deme un segundo, mister. Sí. Solo quiero chequear acá. Aquí la tengo. Sí, porque hoy, hoy durante el día quise como repasar, pero sí. no la habían subido. Vale. Le voy a mandar el link de la lista de reproducción de YouTube para que así pueda estar chequeando cuando usted desee. Ah, Igual en el grupo de WhatsApp, creo que siempre envían la lista de reproducción, se lo voy a volver a enviar. Oh, uh -huh. okay. Sí. Las, no problem, mister. If any questions, let me know. Si tiene alguna duda durante el día, mister, me puede escribir y yo le ayudo con gusto. Bueno, todos. Eh, uh -huh. ah, excelente, excelente. Sí, Gracias, ahí, teacher. Eh, si no encuentra algo, ahí me dice, yo ahí lo ayudamos, lo encontramos, mister. Okay. <laughs> bye, bye, everybody. Gracias. Bye, see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Bye. Bye, bye. Bye-bye. Bye. Bye.